Madali. Tara na! Magandang umaga mga bata. Ang pag-aaralan natin ngayon ay subtracting 2 to 3 digit numbers without and with regrouping. Ikalawang markahan, week 1, day 1 to 5. Ang layunin nito ay visualizes, represents, and subtracts 2 to 3 digit numbers with minuens up to 999 without and with regrouping. Tayo ngayon ay nasa ikalawang markahan na ng ating aralin. Bago natin simulan ito, nais ko munang balikan mo ang mga nauna nating aralin. Isulat ang kabuwang bilang ng mga sumusunod. Number 1 Number 2 Number 3 Number 4 Number 5 Six. Number seven. Number eight. Number nine. Number ten. Marunong ka bang magbilang? Tulungan mo ang paru-paro upang mahanap niya ang tamang daan papunta sa bulakla. Hanapin lamang ang bilang 1 to 20. Handa ka na ba? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Magaling! Nahanap nga ng paru-paro ang bulakla. Pag-aaralan natin ngayon kung papaanong mag-subtract ng 2 hanggang 3 na mga bilang na walang regrouping. Bago natin simulan, alamin muna natin ito. Ano nga ba ang subtraction? Ang subtraction ay isang proseso ng pag-aalis o pagtatanggal ng mga bilang ng mga bagay sa kabuoang bilang ng mga bagay. Ang bahagi ng subtraction, halimbawa, 5 minus 2 equals 3. Ang 5 ay tinatawag nating minuwen. Ang minuwen ang kabuwang bilang ng mga bagay na kung saan magbabawas. Ang 2 naman ay tinatawag nating subtrahen. Ang subtrahen ang bilang ng mga bagay na ibabawas o iaalis. At ang 3, ang difference. Ito naman ang mga bilang ng mga bagay na natira o tinatawag natin sagot sa subtraction. Gumagamit tayo ng simbolo, minus sign. Ito ang simbolo na ginagamit sa subtraction. Basahin mo ang maikling kwentong sinulat ni Robilyn S. Antonio. Si Milo at Mila ay tambal. Isang araw, pumunta sila sa hardin. Nakakita sila ng maraming magagandang bulaklak. Kumita si Milo ng 45 na bulaklak. Binigay niya ang 14 na mga bulaklak kay Mila. Ilang bulaklak ang natira kay Milo? Kung naiimpilihan mo ang kwento, sagutin ang mga tanong. Sino ang kambal? Tama, si Milo at Mila. Saan sila pumunta? Sa hardin. Ano ang kanilang nakita? Nakita sila ng maraming magagandang bulaklak. Ano ang ginawa ni Milo sa mga bulaklak? Pinitas niya ito. 
tama ba ang ginawa ni Milo? Bakit kaya? Pag-aralan natin ang Suliranin. Ilan ang pinitas ni Milo? Tama! 45 na bulaklak ang pinitas ni Milo. Ilan naman ang binigay niya kay Mila? Huling! 60 na bulaklak ang binigay ni Milo. Ano ang tinatanong sa suliranin? Bilang ng bulakla na natira kay Milo. Ano ang operasyon na dapat gamitin upang makuha ang sagot? Tama! Subtraction! Pag-aralan, isulat ang number sentence ng larawan. 45 minus 14 equals N. Paano nga ba mag-subtract ng 2 to 3 digit ng mga bilang na walang regrouping? Ito ang solusyon. Step 1, isulat ang mga bilang pababa. Unahin ang pinakmataas na bilang. Isubtract ang 1's digit. Step 2, isubtract ang 10's digit. Okay, ating simulan, 45 minus 14, 5 minus 4 equals 1. 10 digits, 4 minus 1 equals 3. Tama! Ang sagot ay 31 ang mga bulaklak na natira kay Milo. Paano mo malalaman kung ang sagot mo ay tama? I-check ito sa pamamagitan ng paggamit ng addition. 14 plus 31 equals 45. Kung ang sum ay kapareho ng minuwin, ang sagot ay tama. Iba pang halimbawa, ano ang sagot kung magbabawas tayo ng 126 sa 847? Step 1. Subtract ang 1's digit. 7 minus 6 equals 1. Step 2. Subtract ang 10's digit. 4 minus 2 equals 2. Step 3. Subtract ang 100's digit. 8 minus 1 equals 7. I-check mo. Check mo ang sagot gamit ang addition. 126 plus 721 equals 847. Hanapin ang difference. Number 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 6, Subtract. Ano ang difference kung ibawas ang 231 sa 792? Tama, 561. Number 2, ibawas ang 37 sa 99. 2. Number 3, minus 120 sa 480. 160. Ano ang magiging sagot kung ang 542 ay ibabawas sa 785? Magaling 243. Bawasan ang 360 sa 780. Sagot ay 400. Ngayon naman, tuturuan kita kung papaano mag-subtract ng 2 hanggang 3 na mga bilang na may regrouping. Basahin mo ma maikling kwentong sinulat ni Robin S. Antonio. Si Tati Rico ay mayroong manukan sa kanyang bukirin. Isang araw, nakakuha siya ng 990 na, na mga itlog. 
makalipas ang isang linggo, nakakuha naman siya ng 857. Inutusan ni Tatay Rico ang kanyang anak na si Rita na si ikalawang baitang na alamin ang difference ng dalawang bilang. Nahirapan si Rita sa pagsagot. Maaari mo ba siyang tulungan? Paraan ng pagsagot. Step 1. Sulat ang mga bilang pababa. Unay ng pinakamataas na bilang. 990 minus 857. Isubtract ang 1's digit. 0 minus 7, hindi pwede. Hindi mo maisusubtract ang 0 sa 7. Kaya hihiram ka ng 110 sa 9 tens. Kaya ang 0 ay magiging 10 at ang 9 ay magiging 8. Step 2. Subtract ang 1's digit. 10 minus 7 equals 3. Step 3. Subtract ang 10's digit. 8 minus 5 equals 3. At ang step 4 ay subtract ang 100's digit. 9 minus 8 equals 1. Kaya ang sagot ay 133. I-check ang sagot gamit ang addition. 857 plus 133 equals 990. Kung ang sum dito ay 990, ay kamukha ng minuwen sa subtraction, tama ang iyong sagot. Iba pang halimbawa, ano ang sagot kung magbabawas tayo ng 283 sa 415? Step 1. Subtract ang 1's digits, 5 minus 3 equals 2. Step 2, subtract ang 10's digits, 1 minus 8, hindi maaari, kaya hihiram ka na 1 sa 4, ang 4 ay magiging 3, at ang 1 ay magiging 11. 11 minus 8 equals 3. Then, subtract ang hundreds digits. 3 minus 2 equals 1. Okay, check ang sagot gamit ang addition. Dapat ang sum at minuwen ay pareho. 283 plus 182 equals 415. Sum ay kapareho ng minuwen. Gawain. Hanapin ang difference. Number 1. 2 Gawain, subtract ang mga bilang Unang column, mga minuwen, subtrahin sa ikalawang column, at ang ikatlong column ay difference. Number 1, number 2, number 3, number 4, Sa pagsubtract ng 2 hanggang 3 digit na mga bilang, ayusin muna ang mga digits pababa hayo sa kanilang face value. Kung ang digits sa subtrahin ay mas mataas kaysa sa minuwen, i-regroup ang mga digits. Isubtract ang mga bilang na isahan or ones. Ikalawa ang sampuan o tens na bilang at pagkatapos ang laan ng 200 na bilang. Pagtataya A. Subtract without regrouping. B. Subtract with regrouping. 